நம்ம ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவுனா அது அம்மாவுடைய உணவு தான் அந்த மாதிரி அம்மாவுடைய கைப்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெசிபீஸ் தான் நம்மளுடைய உப்பு முழுக்கம் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ரெசிபி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பியூர் வெஜிடேரியன் சாலிஷஸ் அண்ட் அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னீரை மெயினாக வச்சு நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய ரெசிபீஸ் தான் இன்னைக்கு உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய ரெண்டு ரெசிபீஸ்மே பன்னீர் வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரெசிபி ஸோ உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி சென்னா தர்காரி சென்னா தர்காரி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பன்னீர் ஒரு கப் ரவை இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெங்காயம் இரண்டு தக்காளி ஒன்று இஞ்சி பூண்டு விழுது இரண்டு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜென்னா தெற்காரி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பார்த்துட்டீங்க ஸோ பன்னீரை வந்து நல்லா கையிலேயே உதிர்த்து வைக்கிற மாதிரி ஸோ துருவெல்லாம் தேவையில்ல கையில் நம்ம உதிர்த்தாலே வரும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி உதிர்த்துக்கோங்க ஸோ உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சமாக சீரகத்தூள் அப்புறமா இதோட நம்ம இந்த பாண்டிங் வர்றதுக்காக எய்தர் மைதா இல்லைன்னா ரவை ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கலாம் இந்த கிரிப்னஸ் வர்றதுக்காக ஸோ இப்போ வந்து நான் மைதா ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசையணும் இப்போது ஃபுல்லாக அப்படியே பேட்டரை ரெடி பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து நான் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு வைக்கிறதுக்குள்ளே இன்றைக்கி சமையல் அறையில் என்ன டெஸ்ட் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கின்றத பாருங்கள் இன்றைக்கு சமையல் அறை பகுதியில் வாழைப்பழமுடைய பயன்கள்லாம் என்னன்றதை தான் உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் டிப்ஸாக சொல்ல போகிறேன் பொதுவாகவே வாழைப்பழத்தை சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் இதனுடைய பயன்கள் அதிகமாகவே நமக்கு கிடைக்குது வாழைப்பழத்தில் இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிறதால அதை நம்ம டெய்லி ரெகுலராக சாப்பிட்டோன்னா நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஹீமோக்ளோபின் இது மூலமாக நமக்கு கிடைக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வாழைப்பழத்தை சிலர் சாப்பிடவே கூடாது அவங்கெல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்க சிறுநீரக பிரச்சனை உள்ளவங்க கொழுப்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிறவங்க வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க நிறைய வேலை செஞ்சுட்டு ரொம்ப கலைப்பாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய கேலோரிஸ் அதிகமாக பேர்ன் பண்ண மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா வாழைப்பழத்தை நீங்கள் எடுக்கிறதால உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டான எனர்ஜி கிடைக்குது இது எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்ம உடம்பு ரொம்ப தெம்பாக இருக்கணும் அண்ட் நீங்கள் எப்போவுமே ஹெல்த்தியாக ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வாழைப்பழத்தை நீங்கள் மறக்காமல் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் மூளை வலுவாக இருக்கிறதுக்கும் வாழைப்பழம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ வாழைப்பழத்தால் என்ன மாதிரியான பயன்கள்லாம் இருக்குன்றத நீங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க அண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்போட திரும்பவும் இதே செக்மெண்ட்டில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் வளர்ந்து வரும் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரியில் சிறந்த வருங்காலத்தை வழங்குகிறது இருபத்தி ரெண்டு வருட தொழில் முறை அனுபவம் பெற்ற மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு வேலை வாய்ப்பில் முதலிடம் பெற அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களை கொண்டு மாணவர்களுக்கு உயர்தரமான கல்வியை வழங்குகிறது மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சென்னை டு மேக் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வாரம் ஹாலிவுட்ல பார்க்க போற நியூ மூவிஸ் மறுபடியும்ாரு <laughs> இன்னும் இந்த மாதிரி
உங்களோட ஈவினிங் டைம் என்ஜாயபிளா ஸ்பெண்ட் பண்ண வித்தியாசமான டாபிக்களோட லைவ்ல பேசுவோம் ரகலையா பேசுவோம் இது வானவில்லின் ஹலோ குட் ஈவினிங் உங்களோட டேவை ஜாலியா கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே போன் பண்ணுங்க நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர்ஸ் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டபுள் டூ ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ த்ரீ எஸ் எம் எஸ் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நைன் ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ட்ரிபிள் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் ஹலோ குட் ஈவினிங் நேரலை நிகழ்ச்சி தினமும் மாலை ஐந்து மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் ஹலோ குட் ஈவினிங் இந்நிகழ்ச்சியை இணைந்து வழங்குவோம் டாக்டர் எம் ஜி ஆர் எஜுகேஷனல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் யூனிவர்சிட்டி மதுரவாயில் சென்னை ஹியரிங் ஹோம் ஹாஸ்பிட்டல் சின்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கோயம்புத்தூர் மற்றும் சேலத்தில் மட்டுமே மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சென்னை தினமும் காலை ஆறு மணிக்கு அதிகாலை இனிய நாமம் ஓம் நம சிவாய உணர்வையாளும் இதய கீதம் ஓம் நம சிவாய சிவபெருமான் சிவரகசியத்தில் அங்கே சொல்லி இருக்கின்றார் என்னுடைய அம்சமாக சிதம்பரத்தில் உமாவதி என்று சொல்லக்கூடிய பெயரில் அவதரிப்பான் தாண்டவ தெய்வத்துக்குரிய ஆணி மாதத்தில் நடராஜரின் அருளை பெறுவோம் பிள்ளை நடராஜரை இந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும்னா வீட்டோட சட்ட திட்டங்களை மதிக்கணும் அது நம்ம குடும்பத்தோட மன மரியாதை எல்லாமே போச்சு அப்படி என்ன செய்தி பத்திரிகையில் உள்ளது நெருப்பு இல்லாம எங்கேயும் புகையாது அப்படி புக வருதுன்னா அங்க நிச்சயமா நெருப்பு இருக்குன்னு நம்ம தைரியமா சொல்லலாம் தீர்க்க சுமங்கலி இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு பெண்மை என்றே மனிதம் இல்லை ஆம் பெண்ணியம் பேசுவோம் தனித்துவம் வாய்ந்த உங்கள் எண்ணமும் கருத்தும் பதிவு செய்ய இணைந்திருப்போம் கூடி உரையாடுவோம் நம் பெண்மேடையில் இணைந்திருப்போம் நம் வானவிலுடன் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை மதியம் ஒரு மணிக்கு விளக்கேற்றும் நேரத்தில் அம்பிகையின் அருளை பெறுவோம் நம் சக்தியில் மரகத மேனியோடு முழுக்க முழுக்க மரகத கல்லினாலேயே ஆன ரூபம் மீனாட்சியினுடைய ரூபம் மகான்களை பற்றியும் சித்தர்களை பற்றியும் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் சுவாமிநாதன் அவர்கள் மகான் வாழ்ந்த பூமியிலேயே நான் வாழ வேண்டும் இந்த மகான் எத்தனையோ நல்ல கருத்துக்களை சொல்லி இருக்கிறார் அவற்றையெல்லாம் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றெல்லாம் ஒரு சங்கல்பம் அதாவது ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கொண்டு இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் வாழும் வாழ்க்கை முறையை மாற்றி நம்மை நல்வழிப்படுத்த வருகிறார் சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் அவர்கள் கால் நல்லா இருந்தா எந்த நேரத்தில் வேணா உறுதியை நடந்து போகலாமா நாம அப்படிதான் சூழ்நிலை நாம் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் செய்யறதுக்கு சூழ்நிலை நல்லா இருந்தா நாம் செஞ்சுக்கணும் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு விளக்கேற்றும் நேரம் உங்கள் இல்லங்களில் பக்தி மனம் கமிழ இணைந்திருங்கள் வானவில்லுடன் இந்த வாரம் நம்ம திரைப்படம் உருவான கதையில பார்க்க போற திரைப்படம் ஓடம் வரும் ஞாயிறு மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு சத்குருவுடன் விவரிக்க முடியாத உன்னத அனுபவத்தை பெறுவோம் 
எல்லை இல்லாத தன்மையாக இருக்கிறப்போ அதில் இசை கிடையாது அது சும்மா அதுக்கு அமைதியான்னு சொல்ல முடியாது நிஷப்தம்னு சொல்லுவோம் சப்தம் இல்லாத ஒரு நிலை சப்தம் அன்றது வந்துச்சுன்னா படைத்தல் ஆரம்பிச்சிருச்சு வரும் ஞாயிறு மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு சத்குருவுடன் ஒரு பயணம் சத்குருவுடன் ஒரு பயணம் இணைந்து வழங்குபவர் நியூ ஆரஞ்ச் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் வடபழனி மற்றும் டி நகர் இல்லம் தோறும் வானவில் இனி குடும்பம் தோறும் கொண்டாட்டம் வானவில் அனைத்து கேபிள் நெட்ஒர்க்களிலும் மற்றும் டாடா ஸ்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஏழு ஏர்டெல் எழுநூற்று எழுபத்தி ஏழு வானவில் கூகுள் பிளே ஆப் வானவில் இன்டர்நெட் லைவ் டிவியிலும் கண்டு மகிழுங்கள் எல்லைகள் இன்றி இணைந்திருப்போம் ஒரு <laughs> ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ அது வந்து வெங்காயம் அதோடு சேர்த்து நல்லா சின்ன சின்ன உருடைகளாம் வந்து போட்டு எடுக்கிறோம் இது நல்லா பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஸோ இது ஒரு பக்கம் பொறியிட்டு இன்னொரு பக்கம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு இதுக்கான கிரேவியை வந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் தாளிக்க வேண்டியது தாளிக்கலாம் பட்டை அளவுங்கெல்லாம் போட்டு இது வந்து நல்லா ஒரு பக்கம் நல்லா புண்ணருமா வந்துருக்கும் இன்னொரு பக்கம் அப்படியே டேர்ன் பண்ணி விடுங்க ஸோ இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உருண்டை பிடிச்சிட்டு அது வந்து கொஞ்சமாக மைதா தண்ணியில் போட்டு எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக வேணும்னா லைட்டாக கொஞ்சம் ரவை போட்டு ஒட்டி இது பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா அது வரை வந்துடும் அண்ட் தக்காளி இதில் வந்து அரைச்சி விழுதாக வச்சுருக்கிறோம் ஸோ பேன் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தாளிக்க வேண்டியதுக்கு பட்டை லவங்கம் கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டுட்டு தாளிப்ப ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஆயில் அங்கே சூடாகிடுச்சு ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் கிராம்பு இதோட சேர்த்து கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு அப்புறமா வெங்காயம் சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பால்ஸ் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு போட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ இது நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இதோட தக்காளி விழுது ஸோ தக்காளி வந்து அந்த ஆயில் கண்டென்ட் அப்படியே வரட்டும் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் அதோட சேர்ந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கக்கூடிய அந்த உருண்டை இதில் போட போகிறோம் ஏன்னா மசாலாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த உருண்டையில் எதுவுமே ஆட் பண்ணவே இல்லை ஸோ அதனால் இந்த ஸ்பைசினஸ் வந்து அதோட சேர்ந்து இருந்தால் தான் அந்த ஸ்பைசினஸ் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இல்லை இப்போ ஆயில் கண்டென்ட் நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆல்ரெடி கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கிறோம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் தனியா தூள் கரம் மசாலா சீரகத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு இதோட சேர்த்து நல்லா அப்படி மசாலாவுடைய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கலரி விடுங்க இந்த மசாலாவுடைய பச்சை வாசனை வந்து போகட்டும் அதுக்குள்ள இன்னைக்கு உணவை உயிரில் எந்த உணவுடைய வளர்த்தும் காத்துட்டு இருக்கேன்றதை பாருங்க இன்னைக்கு உணவே உயிரில் நம்ம பார்க்க போகிறது முட்டைக்கோசை பற்றி ஸோ முட்டைக்கோசு அப்படின்ற ஒரு பொருளை வந்து நம்ம உணவாக எத்தனை விஷயமா எவ்வளோ வெரைட்டியாக எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ கூட்டாவோ பொரியலாவோ இல்லை வந்து அதை ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ்லையோ ஏதாச்சும் வந்து நம்ம சாப்பிட்டு தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த முட்டைக்கோசில் அவ்வளோ விட்டமின்ஸ் அடங்கி இருக்கு இந்த முட்டைக்கோசில் பார்த்தீங்கன்னா பி சிக்ஸ் சி கே போன்ற விட்டமின்ஸ் வந்து அதிக அளவில் இருக்காங்க பிட்டாக்ரோட்டின் இருக்கிறதுனால இது நம்ம கண்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஆனால் அதே மாதிரி இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிக அளவில் இருக்கிறதுனால நமக்கு கேன்சர் வராமல் தடுக்கும்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய முக சுருக்கங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்குலாம் முட்டைக்கோசு ரொம்ப உதவுது கொஞ்சமா <laughs> <laughs> 
கொத்தமல்லி எப்படி தூவி விட்டுருங்க இதோட சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் ஸோ அதுக்குள்ள ஒரு குவிக்கான ரீகேப் வந்து பார்த்துடலாம் எப்படி வந்து இந்த சென்னா டர்காரி செய்வதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பண்ணியில் கையிலே நல்லா உதிர்த்துக்கோங்க அதோட கொஞ்சம் உப்பு அப்புமா அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக மைதா அது போட்டு நல்லா வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அதோட அப்புறம் வெங்காயம் நல்லா சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வந்து கட் பண்ணி அதோட சேர்த்து நல்லா சின்ன சின்ன உருண்டையாக வந்து உருண்டை பிடிச்சிட்டு அதை எண்ணெயில் போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா இன்னொரு பேன் வச்சு அதில் எண்ணெய் விட்டு அதில் சூடானதுக்கப்புறமா பட்டை லவங்கம் கிராம்பு ஏலக்காய் இதை போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துட்டு தாளிப்புக்கு அப்புறமா வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்புறம் தக்காளியை விழுது அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா அது வந்து வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி பொறிச்சு எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த பன்னீர் பால்ஸ் அதில் போட்டு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய் தூள் தனியா தூள் கரம் மசாலா உப்பு மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் போட்டு இதனுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விடுங்க அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதோடு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்கணும்னா சுவையான சன்னா தர்க்காரி ரெடி ஸோ நம்மளுடைய சன்னா தர்க்காரி ஆயில் லேயர் அப்படி வெளியில் வருது ஸோ நல்லா ஸ்மெல் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது யூஸ்வலாக சன்னா மசாலா தான் அப்படி சாப்பிடுவோம் பட் ஆனால் சன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பன்னீரை வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃப்ளேவரில் வந்து இப்போ செஞ்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பெயிண்டிங் பண்ணிடலாம் அமெரிக்கால ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுமா முப்பது வருஷமா சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற டாக்டர் எம்ஜிஆர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பல்கலைக்கழகத்தில் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சா இந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு சென்னையில படிப்பு அமெரிக்கால இன்டர்ன்ஷிப் என்ன நீங்க ரெடியா ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல டாப் கிளாஸ் பிளேஸ்மெண்ட்னாலே அது நம்ம டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி தான் உடனே கூப்பிடுங்க என் கால முடிந்து நீ ஆசீர்வாதம் வாங்கலையே அப்பா நான் என்னைக்குமே உங்க காலு கடையில தான் போ <laughs> 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 அது இங்க இல்ல மார்க்கெட்ல போய் தான் வாங்கிட்டு வரணும் இன்று இரவு ஏழு மணிக்கு வழங்குபவர்ஜ்மெண்ட் நிதானமாய் முப்பது நொடிகள் பதிலளிக்க இரண்டு கேள்விகள் பதற்றம் தரும் பத்து நிமிடங்கள் இரண்டு விடைகளுக்காக காத்திருக்கும் தங்கம் ஒரு மணி நேர நேரலையில் உலகளாவிய சுவாரஸ்யமான பொது அறிவு கேள்விகள் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை உங்கள் குடும்பத்தோடு மகிழ்ந்து விளையாடும் ஒரே வினாவிடை போட்டி தினம் தினம் தங்கம் தினம் தினம் தங்கம் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு எட்டு மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் டாக்டர் எம் ஜி ஆர் எஜுகேஷனல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் யூனிவர்சிட்டி மதுரகோயில் வழங்கும் தினம் தினம் தங்கம் இன்று மதியம் ஒன்று முப்பது மணிக்கு அறுபது வாட்ச் நூறு வாட்ச் பல்ப் எரியுது அதை சுற்றி போடுறதுக்கு தான் ஒரு பொண்ணு தேவைன்னு இப்படி தாங்க ஐயா எல்லாரையுமே சிரிக்க வச்சிருவாரு கவுண்டமணி ரம்யா கிருஷ்ணன் செந்தில் மனோரமா மற்றும் பலர் நடித்த கலகலப்பான திரைப்படம் நான் டெல்லி லெவல் இருக்கேன் என்ன உள்ளூர் லெவலுக்கு ஆக்கிடாத இப்ப எதுக்காக நீ கத்துனா அது பாருங்க மாமா அந்த பொம்பளை சிகரெட் குடிக்குது ராஜா எங்க ராஜா கண்டு மகிழுங்கள் இத்திரைப்படத்தை இணைந்து வழங்குவோர் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல டாப் கிளாஸ் பிளேஸ்மெண்ட் நாளே அது நம்ம டாக்டர் எம் ஜி ஆர் யூனிவர்சிட்டி தான் ஹியரிங் ஹோம் ஹாஸ்பிட்டல் சின்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கோயம்புத்தூர் மற்றும் சேலத்தில் மட்டுமே நியூ ஆரஞ்ச் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் வடபழனி மற்றும் டி நகர் மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சென்னை
இன்னி வரைக்கும் அவன் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கானா அர்பிதாவோட மரணத்துக்கு காரணம் நான் தான் அர்பிதா உயிருடன் இருக்கிறாளா இல்லையா வைஷ்ணவி உன்னை எந்த அளவுக்கு இன்சல்ட் பண்றாங்கறத நான் நேர்லயே பார்த்துட்டேன் அதனால நீ மனசுல வச்சுக்க அதை தூக்கி எறிஞ்சிரு கிராமத்துல இருந்து வந்த ஒரு பொண்ணு எப்படி சிவகுமார் மாமாவை கதிகலங்க வச்சிருக்கானு பாத்தீங்களா விமல் நான் உன்னை எவ்வளவு காதலிக்கிறேன்னு உனக்கு நல்லா தெரியும்ல விமல் நீ இல்லாம என்னால வாழவே முடியாது வைஷ்ணவி தேவி இன்று மாலை 6:30 மணிக்கு வைஷ்ணவி தேவி இணைந்து வழங்குபவர் மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் சென்னை வணக்கம் என் பேர் பிரசாந்த் நான் யானந்தியன் படத்தோட இயக்குனர் உங்க பையன் மைக் ஏர்போர்ட்ல வச்சு ஒரு பொண்ணை தூக்கி தூக்கி ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டிங் போயிட்டோம் ஷூட்டிங் போனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து மாஸ்டர் வந்து நம்பினார் அந்த கேரக்டர் அவருக்கு செட் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ இப்படி தான் வந்து யானும்தி ஒன் டீம் செட்டப் ஆகி படம் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தோம் அடி வாங்குறது இன்னொன்று அடி கொடுக்கறது என்னை பற்றியும் என் படத்தை பற்றியும் மை ஃபிலிம் நிகழ்ச்சியில் நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்க மறந்துடாது பொதுவா முளைங்கின்னு பாத்தீங்கன்னா சாம்பாரு அந்த மாதிரில எப்ப பாரு போர் அடிக்கும் நான் வந்து இது ஒரு வித்தியாசமா செய்ய போறேன் இந்த முள்ளங்கி புட்டு இது பேரு ஊர் சமையல் ஞாயிறு மாலை நான்கு மணிக்கு இல்லம் தோறும் வானவில் இனி குடும்பம் தோறும் கொண்டாட்டம் வானவில் Facebook, Twitter மற்றும் யூடியூபிலும் ஒளிபரப்பாகிறது வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்பது ஐந்து கண்டு மகிழுங்கள் எல்லைகள் இன்று இணைந்திருப்போம் வானவிலுடன் மிளகம் சொல் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பன்னீர் ரெசிபி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெசிப்பியாக பார்த்தோம் அண்ட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பன்னீர் வச்சு இன்னொரு ஒரு கிரேவி வெரைட்டி காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி தழை பன்னீர் ஸோ கொத்தமல்லி தழை பன்னீர் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றது பார்க்கலாம் பன்னீர் நூறு கிராம் உருளைக்கிழங்கு இரண்டு பச்சை பட்டாணி அரை கப் பச்சை மிளகாய் இரண்டு சீரகம் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சிறிதளவு தக்காளி இரண்டு கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தழை பன்னீர் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றது பார்த்துட்டீங்க ஸோ இப்போ வந்து பன்னீரை நார்மலாக க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணுற மாதிரி கட் பண்ணிச்சிருக்கோம் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கையும் பச்சை பட்டாணியும் வேக வச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் தாளிப்பு அந்த மாதிரிலாம் இல்லை நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஆயில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு போட்டு தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி போட்டு விழுது போட்டுட்டு அப்புறம் இதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் மசாலா வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி தழை பன்னீர் சொல்லிடுறேன் ஸோ இதில் வந்து மெயினாக கொத்தமல்லி நிறைய எடுத்துகிட்டு அதோட பட்டை கிராம்பு அதுக்கப்புறம் சீரகம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா விழுது அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதுதான் வந்து இதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி ஸ்பெஷல் மசாலாவாக நம்ம வந்து போட்டு பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆயில் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லை சின்ன சின்ன துண்டாக வந்து ஃபைன் ஷாப் பண்ணி போட்டாலும் ஓகே அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி தக்காளி அதோடு சேர்த்து பச்சை மிளகாய் சீரகம் பட்டை லவங்கம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கொத்தமல்லி நிறைய போட்டு அரைச்சி எடுத்துருக்குறோம் அண்ட் இதையும் இதோடு சேர்த்து விடலாம் இல்லை கொஞ்சமாக உப்பு அப்போ தான் கொஞ்சம் அடி பிடிக்காமல் அப்படி இருக்கும் இல்லை ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பு வந்து இப்போவே கூட போட்டுடலாம் அண்ட் இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து பண்ணணும் அதோடைய சேர்த்து அப்படியே பன்னீரையும் போட்டுருங்க யூஸ்வலாக பன்னீர் வந்து நம்ம தனியாக டாஸ் பண்ணி போடுவோம் இதில் அது இப்படி இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அந்த மசாலாவோட பன்னீர் அந்த ஸ்பைசினஸ் இறங்கட்டும் அதோட சேர்த்து அப்படியே இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்குங்க அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வெங்காயமும் பட்டாணியும் வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம் ஸோ அது இதனுடைய பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா அதை கொட்டி அதோடு நல்லா கிளறி இறக்கணும்னா சுவையான கொத்தமல்லி தழை பன்னீர் வந்து ரெடி
தக்காளி பச்சை மிளகாய் சீரகம் தக்காளி ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் மிக்சில போட்டு சிறிதளவு தண்ணி ஊத்தி அரைச்சிக்கணும் பிறகு ஒரு பேன்ல எண்ணெய விட்டு எண்ணெய் சூடானதோ சீரகம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி சேர்த்து பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் வதக்கணும் இது கூட நறுக்கிய தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் பிறகு உருளைக்கிழங்கு மற்றும் பட்டாணியை சேர்த்து கிளறி சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து மூடி வேக வைக்கணும் பிறகு பட்டாணி வெந்ததும் அரைத்த மசாலாவை சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணீர் நறுக்கிய பன்னீர் உப்பு சேர்த்து கொதித்து வந்ததும் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்து இறக்கணும் இப்போ நமக்கு தேவையான சுவையான பன்னீர் கறி ரெடி இப்ப நல்லா வந்து கொதிச்சுட்டு அந்த ஆயில் கட்டி சைட்ல வருது பாத்தீங்களா இப்ப வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் அண்டே மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃப்ளேவரில் டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியோட அகெயின் உங்களை நான் உப்பு உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறேன் இப்போ பாய்